ওয়েব থ্রি জিরো প্রথমে যে জিনিসটা জানতে হবে যে ওয়েব থ্রি জিরোটা কেন ওকে তার মানে তো ওয়েব ওয়েব ওয়ান জিরো রয়েছে ওয়েব টু জিরো রয়েছে তাহলে আমি প্রথমে জেনে নিই হোয়াট ইস ওয়েব ওয়ান জিরো ওয়েব ওয়ান জিরোকে আমরা যদি আমরা যেহেতু এখানে তোমার এখানে সব প্রোগ্রামাররা সবাই আশা করি আমি টেকনিক্যালি নলেজেবল তাহলে তোমরা অবশ্যই জানো যে স্ট্যাটিক একটা কথা আছে যেটা স্থির যেটা নড়ে না ওকে আর রিড অনলি যেটা তুমি শুধু তুমি পড়তে পারো তুমি কিছু লিখতে পারো না তো আমরা ওয়েব ওয়ান জিরো হচ্ছে একটা স্ট্যাটিক প্ল্যাটফর্ম যেটা নড়ে না যেটা স্থির থাকে আর রিড অনলি তুমি খালি পড়তে পারো যেমন ধরো আমরা ইয়াহুর কথা জানি আগে ইয়াহুর যে নিউজগুলো আসতো তারপরে আমরা আরও অনেক সিএনএন ছিল বিবিসি ছিল তোমার এগুলো ওয়েবসাইটগুলো শুধু ইনফরমেশন দিত আমরা শুধু ইনফরমেশন কনজিউম করতাম তোমার আমরা বলতে পারি যে ওয়েব ওয়ান জিরোতে আমরা শুধু ইনফরমেশন যা আসতো ইন্টারনেটের ওয়েবসাইট ব্যবহার করে ওগুলো আমরা কনজিউম করতাম আমরা কোনো ধরনের ইন্টারেকশন করতে পারতাম না আমরা কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া জানাইতে পারতাম না আমরা কোনো ধরনের কেনো এখন যেরকম কমিউনিকেট করতে পারতাম না এগুলো ছিল ওয়েব ওয়ান জিরো তারপরে ওয়েব ওয়ান জিরো হলো ডাব্লিউ 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 ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের যে জন্ম তোমার এই এইসের সান থেকে শুরু হয় তারপরে আসলো ওয়েব টু জিরো ওয়েব ওয়েব টু জিরো হচ্ছে রিড অ্যান্ড রাইট এবং ইন্টারেক্টিভ যেখানে ব্যবহারকারীরা সুযোগ দেওয়া হলো ইন্টারেক্ট করার আমরা কমেন্ট করতে পারি আমরা অডিও ভিডিও এগুলো যোগ করতে পারি আপলোড করতে পারি এবং আমরা পার্সোনালাইজ করতে পারি আমাদের ওয়েবের ব্যবহারটা তাহলে আমরা দেখলাম ওয়েব ওয়ান জিরো টু জিরো এবং ওয়েব ওয়ান জিরোর উদাহরণ আমি বললাম তোমার সিএনএন বিবিসি ডট কম নিউজ দিত যা ওয়েব টু জিরোর মধ্যে তোমার লিঙ্কড ইনের কথা আসে ফেসবুকের কথা আসে টুইটারের কথা আসে যেখানে তুমি টুইট করতে পারো ফেসবুক ইউটিউব আসে ফেসবুকের কন্টেন্ট কে তৈরি করে তুমি তৈরি করো তাই না কন্টেন্ট প্রোভাইডাররা হচ্ছে ওয়েব টু জিরোর মূল কেন্দ্রবিন্দু বলতে পারো এর মধ্যে তোমার আরো একটা জিনিস এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে সেটা হলো ওয়েব টু জিরোতে আমরা কিন্তু ওয়েব বেসড মেইল সিস্টেমও পাই যেখানে আমরা গুগল মেইল মাইক্রোসফট আউটলুক হটমেল ছিল যে নাম এক সময় এগুলোর আমরা সান্নিধ্যে আসি সেটা হচ্ছে আমরা একটা ওয়েব প্ল্যাটফর্ম তো ব্যবহার করে আমরা ইমেল পাঠাতে পারি ইমেল লিখতে পারি তোমার ইন্টারনেট ব্রাউজার ব্যবহার করে নাও দ্য কনসেপ্ট অফ ওয়েব থ্রি জিরো আমরা যদি দেখি সেটা হলো তোমার আজকে ওয়েব টু জিরোতে তুমি যে কন্টেন্ট ক্রিয়েট করো তুমি কন্টেন্ট ক্রিয়েটার শুধু ওকে তুমি কিন্তু যে প্ল্যাটফর্মটা ব্যবহার করে তুমি কন্টেন্ট ক্রিয়েট করছো কন্টেন্টের সমস্ত সমস্ত কিছুর অধিকার সে নিয়ে নেয় তোমার কন্টেন্টের মালিকত্ব সে নিয়ে নেয় এবং সেই কন্টেন্ট ব্যবহার করে সে একচেটিয়া ব্যবসা করে তুমি যখন ফর এক্সাম্পল আমি একটা উদাহরণ দিই তুমি যখন একটা কন্টেন্ট তুমি ইন্ট্রোডিউস করলা ফেসবুকে ফেসবুক ওই কন্টেন্টটা ব্যবহার করে তোমার ওই কন্টেন্টের উপরে ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের পার্সোনাল পার্সোনালাইজ অ্যাড দিয়ে বিভিন্ন লোকদের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্টের ইনফরমেশান পৌঁছে দিয়ে তারা অ্যাডের উপর দিয়ে পয়সা কামাচ্ছে ওকে তোমার তুমি একটা ফেসবুকে তুমি একটা ছবি দিলা ছবিটা এত পছন্দ হলো যে অনেকে লাইক দিল এই লাইক দেওয়ার কারণে তোমার একটা ট্রাফিক হলো এনগেজমেন্ট বাড়লো এনগেজমেন্টের উপরে ভিত্তি করে লাইকের উপরে ভিত্তি করে ফেসবুক ওদের ফেসবুক প্রমোশন যেটা বলে ফেসবুকে তুমি যদি কোনো কিছু প্রমোট করতে চাও কোনো কিছু বুস্ট করতে চাও ওর জন্য পয়সা দিতে হয় ফলে তোমার লাইকগুলো দিয়ে ফেসবুক পয়সা কামাচ্ছে এই যে জিনিসগুলো এগুলো দূর করার জন্য যারা ইউজার যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েট করে যারা লাইক দেয় তাদের ভ্যালু অ্যাড করার জন্য যেই পরিবর্তনটা আমরা দেখতে পারবো ওয়েবে সেইটাই হচ্ছে ওয়েব থ্রি জিরো সো যেমন ধরো তুমি ইউটিউবে যখন একটা ইউটিউব যখন মনিটাইজ হয় তখন কি হয় তোমাকে একটা অ্যাড দেখতে হয় সেকেন যাওয়ার পর তুমি স্কিপ করতে পারো কিংবা কন্টিনিউ করতে পারো হাওয়েভার তুমি যখন অ্যাডটা দেখছো তুমি অ্যাডটা দেখছো কিন্তু এই অ্যাডটা দেখার জন্য পয়সাটা পাচ্ছে যে কন্টেন্টটা ক্রিয়েট করেছে সো ওয়েব থ্রি জিরোতে আমরা দেখতে পাবো যে তুমি যে অ্যাডটা দেখছো এই দেখার কারণেও তুমি মনিটাইজ আবার ধরো তুমি পয়সা পাবা বিকজ ইউ উইল বি ইট উইল বি এ ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্ক লাইক বিট কয়েন ওর ইচোরিয়াম অ্যান্ড দেন দি দ্য দ্য টেকনোলজি হুইচ ইজ ইউজ ফর ব্লক ফিল নাও আর একটা জিনিস খেয়াল করো সেটা হচ্ছে আমরা যদি আরও কিছু এক্সাম্পল দিন তোমার সুবিধা হবে তোমার ওয়েব থ্রিজের ব্যাপারটা আর একটু বুঝতে মনে করো আমি একটি একটা গায়ক কিংবা একটা গায়িকা আমি একটা সং পাবলিশ করতে চাই এখন আমাকে যেতে হয় সনি কিংবা কোনো মিডিয়া যারা পাবলিশ করে বিভিন্ন ধরনের রেকর্ড এদের কাছে যেতে হয় 
ওয়েব থ্রি জিরোতে তোমার পক্ষে সম্ভব হবে যে তুমি একটা সং পাবলিশ করার জন্য তুমি ক্রাউড সোর্সিং করতে পারবা ক্রাউড সোর্সিং হুইচ মিনস দ্যাট তুমি বললা যে আমি একটা গায়ক আমি এই গানটা পাবলিশ করব তার অবশ্যই একটা পোর্টফোলিও থাকতে হবে সেই গায়ক সে বিভিন্ন ধরনের গান পাবলিশ করেছে অলরেডি তো ক্রাউড সোর্সিং মানে হচ্ছে তুমি ওর যে গানটা পাবলিশ করবে সেই গানটার জন্য তুমি একটা ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে এক পাঁচ হইলো তুমি একটা ইনভেস্টমেন্ট ক্রাউড সোর্সিং এর বিউটি ওয়েব সিরিজ আমরা দেখবো যে যে কোনো ইনিশিয়েটিভের জন্য তুমি মুহূর্তের মধ্যে কোটি কোটি টাকা জোগাড় করতে পারবা বিভিন্ন লোকজনের কাছ থেকে না হোয়াট ইজ দ্য হোয়াট ইজ ইনিট ফর যারা টাকাগুলো তোমাকে দিচ্ছে তারা যদি তোমাকে মনে করো তুমি এক কোটি টাকা দরকার তোমার একটা ব্যবসা বাস্তবায়ন করার জন্য তোমরা তো জানো কিছুদিন আগে টেন মিনিট স্কুল ইন্ডিয়ান একটি ইনভেস্টারের কাছ থেকে অনেক টাকা পেয়েছে ওকে তো এখন তোমাকে একটা বিজনেস স্ট্যাবলিশ করার জন্য তোমার ইনভেস্টারের কাছে যাতে হয় যায় তোমাকে একটা পিচ দিতে হয় ওকে ব্যবসাটা ইন্ট্রিউস করতে হয় অলরেডি যদি তোমার ব্যবসাটা থাকে ওইটার একটা পোর্টফোলিও তোমাকে প্রেজেন্ট করতে হয় তারপরে ইনভেস্টাররা ইনজেক্ট করে ওয়েব থ্রি জিরোতে তোমার এই সিরিজগুলো আর থাকবে না তোমার ইনভেস্টাররা থাকবে না তোমার ইনভেস্টাররা হবে তোমার ইউজাররা ইউজাররা বলবে যে ওকে আমার এক কোটি টাকা লাগবে সবাই এক টাকা করে তোমাকে ইনভেস্ট করতে পারবে যেহেতু ব্লক চেনের মধ্যে সবাই একটা স্টেক পেয়ে যায় থ্রু দ্য ইনভেস্ট থ্রু দ্য ইনভেস্টমেন্ট ওরা তখন যেটা করবে সেটা হলো তুমি যে টাকাটা প্রফিট করবা তোমার সেল করার পর ওই সেলের পয়সা থেকে তারা অটোমেটিকলি তাদের অ্যাকাউন্টে একটা ক্রেডিট চলে যাবে এবং দে উইল বি ইউ নো পার্ট অফ দ্য কপি রাইট দ্যাট ইউ হ্যাভ অফ দ্যাট পার্টিকুলার প্রোডাক্ট সো এআই ড্রিভেন সো ইট উইল বি মোর ডিসেন্ট্রালাইজ এবং এজ কম্পিউটিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার এখন এজ কম্পিউটিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে তো ওয়েব থ্রি জিরোর কথা আমি বললাম ওকে সো এইভাবে যদি আমরা বর্ণনা করি তাহলে আমরা দেখি যে ওয়েব ওয়ান জিরো ডেস্কটপ ব্রাউজার অ্যাক্সেস ডেডিকেটেড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ওয়েব টু জিরো হচ্ছে তোমার সোশ্যাল নেটওয়ার্ক মোবাইল ফার্স্ট ক্লাউড ড্রিভেন ওয়েব থ্রি জিরো হবে এআই ড্রিভেন ব্লক চেন ড্রিভেন ডিসেন্ট্রালাইজ পাওয়ার আর একজনের হাতে থাকবে না ডিসেন্ট্রাল হয়ে যাবে ফেসবুকের অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে ফেসবুক আর ওয়েবে আর্ন করতে পারবে না ইউটিউবের অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে ইউটিউব আর ওয়েবে আর্ন করতে পারবে না কারণ হচ্ছে তারা যারা অ্যাডগুলো দেখছে তাদেরকেও পয়সা দিতে হবে ফলে আর এজ কম্পিউটিং এর ব্যাপারটা হচ্ছে ওয়েব থ্রি জিরোতে আমরা দেখব এজ কম্পিউটিং এর ব্যবহার সেটা হচ্ছে এজ কম্পিউটিং হচ্ছে তোমার মনে করো একটা ইনফরমেশন তুমি প্রসেস করার জন্য তোমাকে ক্লাউডে পাঠাতে হলে তোমার একটা ল্যাগিং থাকতে পারে না দুইটার মধ্যে একটু সময় লাগতে পারে এই সিস্টেমটা প্রসেস হওয়ার জন্য তো এজ কম্পিউটিং এ যেটা হবে সেটা হলো তোমার সিস্টেমে তুমি যখন একটা কিছু ক্লাউডে পাঠাবা ওই জিনিসটা তোমার প্রসেস হবে তোমার আশেপাশে কোনো একটা ডিভাইসের মধ্যে মনে করো তুমি যে রাউটারটা ব্যবহার করছো ওই রাউটারটা একটা ক্লাউড কম্পিউটার হিসাবে ক্লাউড স্টোরেজ হিসাবে কাজ করবে ফলে তুমি তোমার একটা ইনফরমেশন তোমার ব্রাউজ করতে কিংবা পেতে যখন সমস্যা হবে অনেক সময় লাগবে ওই সময়টা কমে আসবে ওইটা হচ্ছে আমরা দেখতে পাবো যে ওয়েব থ্রি জিরোর মধ্যে ওই পরিবর্তনটা আসবে তো আমি যদি এখন ওয়েব থ্রি জিরোর এই জিনিসটা সামারাইজ করি তাহলে আমি বলতে পারবো যে সরকার বা অন্য কোনো অথরিটি চাইলে কোনো সাইট বা সার্ভিস বন্ধ করতে পারবে না ওয়েব থ্রি জিরোতে কোনো ব্যক্তি দ্বারা এই ধরনের প্ল্যাটফর্মগুলো সহজে মানিপুলেট করা কৃত্য নেওয়া সহজ হবে না সরকার ইচ্ছা করলেই কোনো ওয়েবসাইট বন্ধ করে দিতে পারবে না হ্যাকিং করা অনেক ডিফিকাল হবে আর ব্যবহারকারীরা তাদের যে ধরনের সব তথ্য আদান প্রদান করবে সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে কারণ আজকে দেখো তুমি একটা ওয়েবসাইটে যাও তোমার কুকিস অ্যাকসেপ্ট করতে হয় এবং এই কুকিস কনসেপ্টটা চলে যাবে এই কুকিস নিয়ে তোমার কম্পিউটার থেকে বিভিন্ন ইনফরমেশন নিয়ে মানুষ বিভিন্ন ধরনের বিজনেস ক্যাপাবিলিটি গ্রোথ করছে বিভিন্ন ধরনের বিজনেস মডেল তারা বানাচ্ছে প্যারামিটারের মধ্যে পড়ে না যে আমি তোমার ইনফরমেশন নিয়ে আমি ডেটা অ্যানালিসিস করে আমি আমার ব্যবসা করছি কিন্তু তোমার কাছ থেকে আমি যে ইনফরমেশন নিচ্ছি তুমি কিছু পাচ্ছ না তো এই জিনিসগুলো আমরা দেখব যে বিলীন হয়ে যাবে এবং আমরা যেমন ধরো ফেসবুকের মতো পজিশনগুলো যারা বিশাল বিশাল সার্ভারে তাদের ব্যবহারকারীদের জাতীয় যে সমস্ত তথ্যগুলো তারা সংগ্রহ করে এবং ডেটা সায়েন্স ব্যবহার করে ওই তথ্যগুলো থেকে বিভিন্ন ধরনের বিজনেস আইডিয়া নেয় এবং বিলিয়ন ডলারের মাধ্যমে ওগুলো বিক্রি করে ওইগুলো মধ্যে যে ব্যবহার করছে তার মধ্যে একটা স্টেক থাকবে ওকে সো ট্রান্সপারেন্সি বাড়বে ক্ষমতা চলে যাবে ইউজারদের হাতে আর তোমার আমরা যে সমস্ত অ্যাপগুলো যে অপারেটিং সিস্টেমগুলো আমরা ব্যবহার করি এগুলোর উপরে অবশ্যই আমাদের
বাড়া মানে এই না যে আমরা শুধু ইন্টারনেট বেসড সার্ভিসেস এর উপরেই নির্ভর করে চলবো বাট যেই ধরনের ইন্টারনেট কিংবা ওয়েব বেসড অ্যাপ্লিকেশন গুলো আমরা যদি মোবাইলে ব্যবহার করি কম্পিউটার ল্যাপটপ কিংবা ধরো ট্যাবলেটে ব্যবহার করি এইগুলোর মধ্যে আমাদের কানেক্টেড ওয়ার্ল্ডে আমরা বিভিন্ন ডিভাইসের মধ্য দিয়ে একটা ইনভারনমেন্টে চলতে থাকবো যে ইনভারনমেন্টটা আমাদের এন্ড ইউজারদের গুরুত্বটা বাড়াবে আমাদের প্রাইভেসি রক্ষা করবে আমাদেরকে আরও উন্নতভাবে ইন্টারনেট ব্রাউজ করার ক্ষমতা দিবে আমাদেরকে ভালো মতো আমাদের নিজস্ব তথ্য প্রাইভেসি রক্ষা করার ক্ষমতা আনবে আজকাল ইন্টারনেট এমন একটা পর্যায়ে চলে গেছে যে বিভিন্ন কোম্পানি আমাদের হাতে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম জড়িয়ে দিয়ে ইউজারদের হাতে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম জড়িয়ে দিয়ে তাদের একচেটিয়া ব্যবসা করছে কিন্তু যে প্ল্যাটফর্মটা ব্যবহার করে তাদেরকে এই ব্যবসা করার ক্ষমতা দিচ্ছে তারা কিছুই পাচ্ছে না এতে ওয়েবের মধ্যে একটা ট্রান্সফরমেশন আসা উচিত যেই ট্রান্সফরমেশনটা এমন হবে যে ইউজারদের কাছে ক্ষমতা চলে যাবে যে সমস্ত কোম্পানিগুলো ইউজারদের কন্টেন্ট নিয়ে অনেক ব্যবসা করছে সেই ব্যবসার উপরে এক ধরনের তাদের একচেটিয়া ব্যবসা আর থাকবে না এই যে গ্র্যাজুয়াল ট্রান্সফারটা আমরা দেখবো এইটাই কিন্তু ওয়েব থ্রি জিরোর মূল বেনিফিটগুলো আমরা দেখবো তাহলে আমি যদি সামারাইজ করি তাহলে একচেটিয়া ব্যবসা এগুলো বিরোধী এগুলো মুছে ফেলবে এগুলো তুলে দিবে ওয়েব থ্রি জিরো গোপনীয়তা যে তোমার যে আমার যে প্রাইভেসি থাকবে এই প্রাইভেসিটা আমি রক্ষা করতে পারবো নেটওয়ার্কটা সিকিওর্ড হবে হ্যাকিংয়ের জন্য খুবই দুঃসংবাদ ওয়েব থ্রি জিরো আমার ডেটার মালিক আমি হব ওকে তোমার গুগল যেরকম ডেটা ওন ওন করে আমার আমি ব্রাউজ করি আমার ব্রাউজার হিস্ট্রি দিয়েও টাকা কামাই ওই জিনিসটা থাকবে না তারপরে ইন্টারপোর্টাবিলিটি যেটা বলে তোমার বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন একজন আরেকজনের সাথে কথা বলবে আমরা সার্ভিসের কোনো ইন্টারাকশন থাকবে না তোমার মনে করাও তুমি নেটওয়ার্ক যখন ব্যবহার করো তোমার যদি কোনো ধরনের আউটেজ দেখা যায় ওগুলো থাকবে না পারমিশনলেস ব্লক চেন যেটা বলে ওইটা আমরা দেখব আমরা সেমান্টিক ওয়েব দেখব সেমান্টিক ওয়েব হচ্ছে সাব সাবডাত্রিক ওয়েব যেটা বলে ওটা নিয়ে আর একদিন বলা যাবে আর ইনবিওকিটি ওয়েব দেখবো সেটা হচ্ছে সর্ব সর্বব্যাপী কানেক্টেড এভরিথিং ইজ কানেক্টেড টু দ্য ইন্টারনেট সো ইটস লাইক অল দ্য ডিভাইসেস আইওটিস অ্যান্ড এভরিথিং আর কানেক্টেড এবং ওয়েব থ্রি জিরোর মধ্যে আমরা মূলত তোমার পাঁচটি কি এরিয়ার ইমার্জ দেখবো আগমন দেখব যেটা আমি প্রথমে বললাম সিমান্টিক ওয়েব যেটা হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কন্টেন্ট ওয়েব রাদার দেন ফলো দ্য কিওয়ার্ডস সো কন্টেন্টটা বেশি গ্রহণযোগ্য হবে কন্টেন্টের গুরুত্ব বাড়বে রাদার দেন ফোকাসিং অন কিওয়ার্ড তো তোমার সেওর ডিমান্ডটা কমতে থাকবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ব্যাপারটা দেখবো কম্পিউটার্স ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইনফরমেশন লাইক হিউম্যান বিং ওকে টুইটার যেটা বললাম এভরি ডিভাইস উইল বি কানেক্টেড টু ইচ আদার তারপরে ইনহ্যান্স কমি ইনহ্যান্স কানেকটিভিটি কানেকটিভিটি আরও ভালো হবে আর আমরা থ্রি ডির ব্যবহারটা বেশি দেখবো সো ভার্চুয়াল রিয়ালিটি এআর ভিআর এবং তুমি যদি এখন চিন্তা করো যে ফেসবুক কেন ওদের নাম মেটা করেছে এবং ওরা এখন ভার্চুয়াল রিয়ালিটির দিকে গুরুত্ব দিচ্ছে কেন ওরা জানে যে বাই টু ওদের ব্যবসা আর থাকবে না ওদেরকে নতুন একটা ব্যবসায়িক মডেলে যেতে হবে এবং এই কারণে আমরা মেটারভার্সের আবিষ্কার দেখছি আমরা দেখেছি এখন মাইক্রোসফটও মেটারভার্সের উপরে তারা কিছু দিন আগে একটা গেম প্ল্যাটফর্ম কিনে নেয় এবং ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা চলছে তো এই যে সেগুলো আমরা দেখবো থ্রি ডি গ্রাফিক্স ব্যবহার করে ইন্টারনেটে নাভিগেট করার জন্য এইগুলো হচ্ছে আমাদেরকে অলরেডি যে জ্ঞান দিচ্ছে যে যে আবার দিচ্ছে ওটাই হচ্ছে তোমার ওয়েব থ্রি জিরোর আবির্ভাব এবং আমার মত আমার মনে হয় সংক্ষেপে আমি চেষ্টা করেছি বাট ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু এক্সপ্লেন আমি চেষ্টা করেছি হোপফুলি ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড